Mga idol at kabayan, mga bagong gamit ng Pilipinas na wala tayo noon Pero meron na tayo ngayon, ang dami idol Pwede na, pero kulang pa Kaya dapat lang na tuloy-tuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Bansa sa katunayan May dumating na naman mula Israel Hoy idol, ano yan? Alamin! Pangulong Marcos Jr. matapos sumakay sa FA-50 fighter jet ng Pilipinas Mas lalong iginit na panalakasin pa ang Philippine Air Force at ipagpatuloy Ang Armed Forces of the Philippines Modernization program ng bansa at pagkuha ng mas advanced na fighter jets upang maging ligtas ang maritime territory ng Pilipinas kumpirmado ayon sa Department of National Defense Bids and Awards Committee 2 Procurement Monitoring Report as of January 10, 2023 kasama dito ang acquisition ng multi-role fighter para sa Philippine Air Force na may pondong 61.2 billion peso tugma sa inilapas na balita noong June 2022 na inaprobahan ni dating Pangulong Duterte ang 61.2 2 billion peso sa pagbili ng mga multi-role fighter. Amerika ayaw bumitaw. Tuloy ang pakikipagnegosasyon sa Pilipinas sa mga F-16 multi-role fighter aircraft. North Korea umalma at nagalit sa ginawang pagpapalipad ng B-52 bomber ng Amerika sa Korea. Kim Jong-un na alerto bigla dahil alam nilang ang B-52 ay kayang maglunsad ng nuclear bomb. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Mga bagong frigate, mga bagong corvette, mga bagong offshore patrol vessel, mga bagong landing dock, mga bagong helicopter, mga bagong attack helicopter, mga bagong aeroplano, mga bagong light attack aircraft, mga bagong fast attack interdiction craft missile, mga bagong ground-based air defense system, mga bagong shore-based anti-ship missile, mga bagong light tanks, mga bagong armored personal carrier, mga bagong drones, mga missiles, bagong beaching ramp, bagong sementadong runway sa pinakamalayong isla ng Pilipinas, sa pag-asa island at marami pang iba mga proyektong isinulong nagkatotoo sa panahon ng dating Pangulong Duterte yung iba dumating na at ginagamit na sa Pilipinas yung iba naman ay kasalakuyang ginagawa pa wala tayo nito noon pero meron na tayo ngayon pwede na pero kulang pa yan ay halimbawa lamang ng totoong pagpapalakas ng sandatang lakas ng Pilipinas sa katulayan tuloy-tuloy ang pagdating ng mga makabagong military asset ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapalakas ng depensa ng bansa para para sa kaayusan at siguridad ng mga Pilipino, kailan lang ating naibahagi sa inyo na dumating na ang mga daang-daang mga drones mula sa Israel. Itang kita sa video na binahagi ng isang uploader ang dami ng mga dumating na gamit. Isa sa mga larawan ay nagpapapakita ng mga nasabing box ay laman ang Hermes 90 Tor, isang mini unmanned aerial system na gawa ng Elbet system ng Israel. Ang Philippine Army ay umorder ng 533 sistemang ito at bawat sistema ay mayroong dalawang Hermes na Tor, Unmanned Aerial Vehicle at Manned Portable Flight and Surveillance Operating System. Ang libo-libong mga drone ay malaki ang maitutulong nito sa okbong katihan ng Pilipinas para makagawa ng surveillance at reconnaissance upang maging mabilis at maging tagumpay sa kanilang bawat misyon. Ang proyektong ito ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 sa panahon ng Duterte Administration. Matapos masubukan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglipad sa kain ng FA-50 fighter jet ng Pilipinas na armado pa ng mga air-to-air -air missile. Sinabi nito na malaki ang papel ng Philippine Air Force na gampanan ang siguridad ng Pilipinas kaya suportado nito ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Bansa na siyang susi upang maging ligtas ang maritime territory ng Pilipinas. Pinuri din ang Pangulo ang galing ng mga pilotong Pilipino. Layunin ng Pangulo na pagtibayin ang kapabilidad ng Philippine Air Force sa pagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Bansa. Kaya dito na pumakas So, ang usapin patungkol sa multi-role fighter program ng Philippine Air Force. Nandyan ang Subjust 39 Gripen C at D. At hindi pa rin bumibitaw ang Amerika sa posibleng pagsupply ng kanilang F-16 Viper Black 70 sa Pilipinas. Dahil sa nakikita nating mas malapit na ugnayan ng Pangulong Marcos Jr. at President Biden kasalukuyang hindi posibleng merong mga pagbabago sa multi-role fighter acquisition ng bansa. Lalo't si President Bongbong Marcos Jr. mismo ang pumayag ng mga karagdagang ad sa bansa, 
ito ay magbubukas sa bansa ng paglabas at pasok ng mga fighter jets ng Amerika kabilang na ang mga F-16 na kung saan mas mapapadaling ang pagsasanay sa ating Philippine Air Force. Pagbibigay mga tulong sa logistic support at spare parts ng mabilisan kung ikukumpara sa ibang bansa. Sa katunayan, totoo nga na inaprobahan ni dating Pangulong Duterte ang pagpupondo para sa pagkuha ng multi-role fighter ng Pilipinas. Akala kasi ng iba mga kabayan nagbibiro o gumagawa lang tayo ng kwento. Ayon sa Department of National Defense Bids and Awards Committee 2, Procurement Monitoring Report as of January 10, 2023, kasama dito ang Philippine Air Force Multi-Role Fighter Project na may halagang pondo na umaabot sa 61 billion, 200 million peso. Ito ay tumutugma sa balitang inilabas ng TV5 patungkol sa pag-aproba ng dating Pangulong Duterte sa 61.2 billion peso para sa Philippine Air Force Jet Fighter. Nangyari ang paglahad ng dating commander ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Conor Anthony Canlas noong Hunyo 2022 bago bumaba sa pwesto. Si dating Pangulong Duterte pero hindi ito nagbigay pa ng iba pang detalye kung kailan talaga isatong inaprobahan ng dating Pangulo ang pagbili ng labindalawang mga supersonic jet fighters. Grabe talaga ang suporta at pagbili ng mga makabagong kagamitan ng dating administrasyong Duterte. Siguro kung nabigyan pa sana ng maraming oras ang dating Pangulong Duterte, siguradong nagkaroon tayo ng mga multi-role fighter, Subjust 39 Gripen C or D, o F-16 Viper Black 7072 man. Kasama rin sa mga nabanggit sa ulat ng Department of National Defense ang mga multiple launch rocket system ng Philippine Army at Philippine Marine Corps. Philippine Army Ground-Based Anti-Ship Missile System Project. Ito yung Brahmos Missile para naman sa Philippine Army. At mga pasilidad ng multiple launch rocket system para sa Philippine Army at Philippine Marine Corps. Kaya kung kayo ay naiinip na, kapit at maghintay lang. Dahil kung dati wala tayo nito, ngayon kahit papano ay meron na tayo. Ang importante mga kabayan, ang proyektong ito ay nasa negosyasyon na. Ibig sabihin ito ay magiging makatotohanan sa tulong at suporta ng ating pamahalaan. Tapos lumipad ang pinakamalakas at pinakadelikadong eroplano ng Amerika ang B-52 bombers. Sa himpapawid ng Korea, nagdulot agad ito ng takot at pagkagambala sa North Korea. Nakita ng Pyongyang ang kakayahan ng B-52 bombers na kayang sirain ang anumang mga missile platform na pwedeng ilunsad ng North Korea na makakasama sa mga kalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan. Naglabas kaagad ng pahayag ang North Korea na kapag sinubukang pabagsakin ang anumang test missile nito, ito ay isang pagdeklara ng digmaan. Ayon sa kapatid ni Kim Jong-un na kapag gumawa ng hakbang ang Estados Unidos laban sa anumang strategic missile ng North Korea, ito ay nangangahulugan ng isang digmaan. Ngunit ayon naman sa South Korea, ang lahat ng ito ay sa kadahilanan ng hindi pag-iingat ng North Korea dahil sa patuloy nitong paglunsa ng iba't ibang uri ng mga missile na yung iba pa ay bumagsak sa exclusive economic zone ng Japan. Depensa ng South Korea ang ginawa nila ng Amerika isang deterrence upang ipakita sa North Korea ang kakayahan ng alyansa na dumepensa at maglunsad ng mga missile o nuclear man. Dagdag pa ng South Korea, magtatagal ng sampung araw ang mas pinalawak na joint military drill nila ng Amerika na tinatawag na Freedom Shield. Magsisimula ang Freedom Shield military drills sa ikalabing tatlo hanggang ikadalawang patatlo ng Marso taong kasalukuyan. Layunin ng pagsasanay na ito ang pagpapalakas ng alyansa, magkasanib na depensa at pag-counter-attack sa kalaban. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.